day students today we are going to look into the type of instruments that can measure solar energy or solar radiation we have basically two types of instruments pyreliometers and pyranometers pyreliometers are used to measure direct radiation that is the radiation coming directly from the sun whereas pyranometers are used to measure the diffuse radiation that is radiation coming from other parts of the sky now what is a pyreliometer it is an instrument used to measure the beam radiation for each incident angle adhaayid pyreliometer nu parayunnathu ബീം റേഡിയേഷൻ അളക്കാനുള്ള ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് ബീം റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂര്യനിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് വരുന്ന റേഡിയേഷനെയാണ് നമ്മൾ ബീം റേഡിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് റേഡിയേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ വെയിലത്ത് ചെന്ന് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അതിരാവിലെ സൂര്യൻ നമ്മുടെ നേരെ ഈസ്റ്റ് സൈഡിലായിരിക്കും നിൽക്കുന്നുണ്ടാവുക അപ്പോൾ ആ നേരത്തുള്ള റേഡിയേഷൻ മെഷർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ അപ്പാരറ്റസ് ഈസ്റ്റിലേക്ക് തിരിച്ചു വെച്ചിട്ട് വേണം ീം റേഡിയേഷൻ അളക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പൊ ഇതിന്റെ മെഷർമെന്റ്സിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പലതരം അപ്പാരറ്റസ് ഉപയോഗിക്കാം അതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മെഷർമെന്റ്സ് ക്യാൻ ബി ഡൺ യൂസിംഗ് എ കോളിമീറ്റർ കോളിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കുഴലാണ് ഒരു ട്യൂബാണ് ബേസിക്കലി അല്ലെങ്കിൽ ഷെയ്ഡിങ് റിംഗ് അതൊരു റിംഗ് റിംഗ് ഷേപ്പിലുള്ളൊരു ഡിസ്ക് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അ സെറ്റ് ഓഫ് തെർമോപൈൽസ് തെർമോപൈൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് രണ്ട് തരം മെറ്റലുകളെ ഒന്നിടവിട്ട് ഒന്നിടവിട്ട് ലെയർ പോലെ സെറ്റ് ചെയ്താൽ അതിന് തെർമോപൈൽ എന്ന് പറയും ഇവിടെ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു പൈറീലിയോമീറ്ററാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ പൈറീലിയോമീറ്ററിന്റെ ഷേപ്പ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ ഇതൊരു ബേസിക്കലി ഒരു ലോങ് ട്യൂബ് ആണ് അല്ലേ ഈ ലോങ് ട്യൂബിന്റെ അറ്റത്ത് ഒരു ഓപ്പണിംഗ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഓപ്പണിങ്ങിനെ ഒന്നുകൂടി അവർ എൻക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുക കാരണം ഈ ഡയറക്ഷനിലുള്ള ബീം റേഡിയേഷൻ മാത്രമേ വരാൻ പാടുള്ളൂ സൈഡിൽ നിന്നുള്ള ഡിഫ്യൂസ് റേഡിയേഷൻ ഒന്നും ഈ അപ്പാരറ്റസിലേക്ക് കടക്കാൻ പാടില്ല ഈ ഇൻസ്ട്രുമെന്റിലേക്ക് കടക്കാൻ പാടില്ല ഓക്കെ ഈ ഓപ്പണിംഗ് വളരെ ചെറുതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ അപ്പാരറ്റസിനെ നമുക്ക് കോളിമേറ്റർ അപ്പാരറ്റസ് എന്ന് വിളിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കോളിമേറ്റർ സെറ്റപ്പ് so in the collimator setup the sensor disk is placed at the bottom of the tube the tube is then aligned towards the sun's direction using an equatorial mount okay so if you place this instrument in sunlight sunlight nammal ee instrument vekkukeyanengil sun ede direction like aano ee tube tirichu vechirikkane avadnulla sunlight ee tube inde ullilike kadakkunu ullilike kadannu kazhinje ഇതിൻ്റെ ബേസിൽ ആണ് നമ്മളൊരു സെൻസർ ഡിസ്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് സൺലൈറ്റ് കിടക്കണതിനനുസരിച്ച് ആ സെൻസർ ഡിസ്കിൽ ഹീറ്റ് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ നമ്മുടെ സൂര്യൻ നമ്മളുടെ മേലെ കൂടെ നീങ്ങണതിനനുസരിച്ച് ഈ ട്യൂബിനെയും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ്ലി മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അപ്പം അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ്ലി മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ അപ്പാരറ്റസിനൊരു ഇക്വറ്റോറിയൽ മൗണ്ടിൻ്റെ മേലെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഇക്വറ്റോറിയൽ മൗണ്ടിൽ സൺ മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ മൗണ്ടും അതേ ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന കോളിമേറ്ററും അതിൻ്റെ ഒപ്പം മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ നൗ ഇൻ ദ ഷെയ്ഡിംഗ് റിംഗ് സെറ്റപ്പ് ദ ഷെയ്ഡഡ് റീഡിംഗ് ഇസ് അട്രാക്റ്റഡ് ഫ്രം ദ അൺഷെയ്ഡഡ് റീഡിംഗ് ടു ഗെറ്റ് ദ ഡയറക്റ്റ് റേഡിയേഷൻ മെഷർമെൻറ്റ് ഈ സെറ്റപ്പിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു സെൻസർ നേരെ സൺലൈറ്റിൻ്റെ മേലെ വയ്ക്കും അപ്പോൾ നമുക്കൊരു റീഡിംഗ് കിട്ടും പിന്നെ നമ്മൾ ഈ സെൻസറിന്റെ മേലെ ഒരു ഷെയ്ഡിംഗ് റിംഗ് വെച്ചിട്ട് ഷെയ്ഡഡ് റീജിയന്റെ ഒരു റീഡിംഗ് കിട്ടും റേഡിയേഷൻ റീഡിംഗ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ രണ്ട് റീഡിംഗ്സും കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് ആക്ച്വലി എന്താണ് ആദ്യം നമുക്ക് ടോട്ടൽ റേഡിയേഷൻ ആണ് കിട്ടണേ രണ്ടാമത് നമുക്ക് ഷെയ്ഡഡ് റിംഗ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഷെയ്ഡിൽ നമുക്ക് ഡിഫ്യൂസ് റേഡിയേഷൻ മാത്രമാണ് കിട്ടണേ അപ്പൊ ടോട്ടൽ റേഡിയേഷനിൽ നിന്ന് ഡിഫ്യൂസ് റേഡിയേഷൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി ഡയറക്റ്റ് റേഡിയേഷൻ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും നൗ ഇൻ ദ തെർമോപൈൽ സെറ്റപ്പ് തെർമോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്ട് ഇസ് യൂസ് ടു മെഷർ സോളാർ റേഡിയേഷൻ 
thermopile എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഗർ അനുസരിച്ച് നോക്കാം ഇവിടെ ബിസ്നത്ത് ആൻഡ് ആന്റമണി എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് എലമെന്റ്സിന്റെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് വെക്കുമ്പോൾ എന്താ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ സൺലൈറ്റ് വരുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന മെറ്റൽസ് ഹീറ്റ് ചെയ്യും പക്ഷെ രണ്ടും ഡിഫറെന്റ് മെറ്റൽസ് ആയതുകൊണ്ട് രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഹീറ്റഡ് അപ്പ് ആവാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോ മെറ്റലിനെ ക്രോസും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വോൾട്ടേജ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ബിസ്മത്തിന് ക്രോസ് ഒരു വി വൺ വോൾട്ടേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആൻറ്റമിനിക്ക് ക്രോസ് ഒരു വി ടു വോൾട്ടേജ് ആണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ഇവർ തമ്മിലുള്ള വോൾട്ടേജ് ഡിഫറൻസ് നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എത്രത്തോളം റേഡിയേഷൻ വന്നു എന്നുള്ളത് അളക്കുന്നത് ഓക്കെ Now, what are the different types of pyreliometers? Three types of pyreliometers. Angstrom compensation pyreliometer, about silver disc pyreliometer and Epley pyreliometer. Now, what is Angstrom compensation pyreliometer? Design. A thin manganine strip is exposed to sunlight. Another similar strip connected to it is shaded and electrically heated till both are at the same temperature. A thermojunction galvanometer checks the equality of temperature. Now, what is the point? Two manganin strips are basically used. One manganin strip is S1 in the sunlight. രണ്ടാമത്തെ മാംഗനിൻ സ്ട്രിപ്പ് എസ് ടു എന്ന് വിളിക്കുന്നു അത് തണലിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ രണ്ട് രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഹീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് രണ്ടിനെയും നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ വയർ വെച്ചിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ രണ്ടിലത്തെയും ടെമ്പറേച്ചർ നമുക്ക് അളക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എസ് വൺ വെയിലത്തായതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ഹീറ്റഡ് ആയിരിക്കും എസ് ടു കുറവ് ഹീറ്റഡ് ആയിരിക്കുള്ളൂ ഇവർ തമ്മിലുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് കാരണം ഒരേ ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി എസ് ടുവിന് നമ്മൾ ഈ സർക്യൂട്ട് വെച്ചിട്ട് ഹീറ്റ് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ ഹീറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ ഇനി എപ്പോൾ എസ് വണ്ണും എസ് ടുവും തമ്മിലുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ ഈക്വൽ ആവുന്നോ അപ്പം ഈ ഗാൽവനോമീറ്റർ വഴി നമ്മൾ ഹീറ്റിംഗ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഈ ഗാൽവനോമീറ്റർ ആണ് ടെമ്പറേച്ചർ സെൻസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പ്രോസസ്സിൽ നമുക്ക് എസ് ടുവിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എത്ര എനർജി ഉപയോഗിച്ചോ അതാണ് എസ് വണ്ണിൽ വന്ന് വീഴുന്ന സോളാർ എനർജി ഓക്കെ എസ് ടുവിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എത്രത്തോളം എനർജി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ ആ എനർജി തന്നെയാണ് എസ് വണ്ണിൽ വീഴുന്ന എനർജിയുടെ അളവ് ഓക്കെ ഇനി മാത്തമാറ്റിക്കലി ഇതിനൊരു റിലേഷൻ ഉണ്ട് ദ ഡയറക്റ്റ് റേഡിയേഷൻ എച്ച് ഡി എ is calculated as k into i square where k is the constant of an instrument and i is the heating current current provided for heating next about silver disk pyreliometer in the another noka design a blackened silver disk is placed at the lower end of a tube with low aperture angle A thermometer measures the temperature at the disk. A metallic shutter at the top of the tube allows sunlight to fall on the disk at regular intervals. So basically, the above silver disk is a long tube. Okay, long tube. In this tube, there is a black and silver disk in the tube. ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് ചെയ്യാൻ കാരണം എല്ലാ ബ്ലാക്ക് സർഫസസും വരുന്ന ഇൻകമ്മിങ് റേഡിയേഷൻ എല്ലാം എബ്സോർബ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ വരുന്ന റേഡിയേഷനൊക്കെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഏതൊരു സർഫസും ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് ചെയ്യുന്നത് നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ വൈറ്റ് സർഫസ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ വരുന്ന റേഡിയേഷനൊക്കെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യാനാണ് സാധ്യത അതുകൊണ്ടാണ് ചൂട് സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മുടെ വീടുകൾ മാക്സിമം നമ്മൾ വൈറ്റ് പെയിന്റ് അടിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം വരുന്ന റേഡിയേഷനെ മുഴുവനായിട്ട് അളക്കണം അതുകൊണ്ട് സെൻസറിനെ നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കാം സോ ഇവിടെ അടിയിൽ 
ട്യൂബിന്റെ അടിയിൽ ഒരു ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് സിൽവർ ഡിസ്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഈ ട്യൂബിന്റെ ഓപ്പണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചെറുതാണ് ആ ഓപ്പണിങ്ങിനെയാണ് നമ്മൾ എപ്പേച്ചർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ എപ്പേച്ചറിൽ കൂടെ കടന്നു വരുന്ന ലൈറ്റ് വളരെ കുറവാണ് ലൈറ്റിന് കടക്കാൻ പറ്റിയ ആംഗിൾ വളരെ കുറവാണ് ഇപ്പോൾ ലൈറ്റ് ഈ ട്യൂബിൽ കൂടെ കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സെൻസർ ഡിസ്ക് ചൂടാകുന്നു ലൈറ്റ് വരണതിനനുസരിച്ച് ഈ ഹീറ്റ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന തെർമോമീറ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് സിൽവർ ഡിസ്കുമേ കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന തേർമോമീറ്ററാണ് ആ ഹീറ്റിനെ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഈ മെഷർമെൻറ്റ്സ് ആക്യുറേറ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഓപ്പണിങ്ങിൻ്റെ അവിടെ ഒരു ഷട്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഓരോ പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻ്റർവെൽ ഓരോ ഓരോ മിനിറ്റിൽ ഒരു വൺ മിനിറ്റിൽ തുറന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്നു വൺ മിനിറ്റിൽ ക്ലോസ് ചെയ്യും വൺ മിനിറ്റിൽ തുറന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്നു വൺ മിനിറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യും അപ്പം അങ്ങനെ യൂണിഫോം ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ മേലെ നമ്മളൊരു പീരിയോഡിക് മെഷർമെൻറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റ് റീഡിങ്സ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് നൗ ദ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ ആർ മെഷേർഡ് ആസ് ദ ഡയറക്റ്റ് റേഡിയേഷൻ ഈ തേർമോമീറ്ററിൽ വരുന്ന ചേഞ്ച് ഇപ്പം നമ്മൾ വെറുതെ റൂമിൽ വെക്കുമ്പോൾ ഈ തെർമോമീറ്ററിൽ ഒരു റീഡിംഗ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ റീഡിങ്ങിന് നമുക്ക് ടി വൺ എന്ന് വിളിക്കാം വെയിലത്ത് കൊണ്ട് വെക്കുമ്പോൾ തെർമോമീറ്ററിൽ നമുക്ക് വേറെ റീഡിംഗ് ആണ് കിട്ടുക ടി ടു അല്ലേ അപ്പോൾ എത്രത്തോളം റേഡിയേഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് അളക്കുന്നത് ആ ഡിഫറൻസ് ആണ് ടി ടു മൈനസ് ടി വൺ ആണ് സോളാർ റേഡിയേഷൻ്റെ അളവായിട്ട് വരാം നെക്സ്റ്റ് ആൻഡ് എപ്ലി പൈറീലിയോമീറ്റർ ഡിസൈൻ എ ഫിഫ്റ്റീൻ ജംഗ്ഷൻ ഡിസ്മത്ത് സിൽവർ തെർമോപൈൽ ഇസ് പ്ലേസ്ഡ് അറ്റ് ദ ലോവർ എൻഡ് ഓഫ് എ ബ്രാസ് ട്യൂബ് വിത്ത് ലോ എപ്പർച്ചർ ആംഗിൾ ദ ട്യൂബ് ഇസ് ഫിൽഡ് വിത്ത് ഡ്രൈ എയർ ആൻഡ് സീൽഡ് വിത്ത് എ റിമൂവബിൾ ക്വാട്സ് വിൻഡോ ഇതും പറയുന്നത് ഒരു ലോങ് ട്യൂബ് ട്യൂബ് ബ്രാസ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു ഈ ലോങ് ട്യൂബിൻ്റെ അടിയിൽ ഒരു തെർമോപൈൽ വെച്ചിരിക്കാം തെർമോപൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് രണ്ട് തരം മെറ്റൽസ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് തെർമോപൈൽ എന്ന് പറയാം അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ പതിനഞ്ച് ലെയേഴ്സ് അങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് മെറ്റൽസ് ചേർത്ത് വെക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ഒരു ജംഗ്ഷൻ ആണ് ഉണ്ടാവണേ ഓക്കെ അതുപോലെ നമ്മൾ പതിനഞ്ച് ജംഗ്ഷൻസ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു സെൻസർ ആണ് ഈ ട്യൂബിൻ്റെ അടിയിൽ കൊണ്ടുവെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ട്യൂബിൽ കടന്നു വരുന്ന സൺലൈറ്റ് അനുസരിച്ച് ഈ തെർമോപൈൽ ചൂടാകുന്നു അപ്പോൾ തൂ ചോ അപ്പോൾ തെർമോപൈൽ വരുന്ന ചൂടനുസരിച്ച് അതിനെ ക്രോസ് ഒരു വോൾട്ടേജ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു അതാണ് ആ വോൾട്ടേജ് ആണ് സോളർ റേഡിയേഷൻ്റെ അളവായിട്ട് വരുന്നത് പിന്നെ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഈ ട്യൂബിൻ്റെ ടോപ്പ് പോർഷൻ നമ്മൾ കവർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുക എങ്ങനെ ഒരു ക്വാർട്സ് വിൻഡോ വെച്ചിട്ട് ക്വാർട്സ് പ്ലേറ്റ് അത് ഗ്ലാസ് പോലെ തന്നെ ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആണ് ഈ ക്വാർട്സ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അടച്ചു വെച്ചിരിക്കുക അപ്പോൾ ബീം റേഡിയേഷനെ കടത്തി വിടുന്നുണ്ട് കൂടാതെ ട്യൂബിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഡ്രൈ എയർ ആണ് ഇത് പറയാൻ കാരണം സോളാർ റേഡിയേഷൻ എയർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ കൂടെ കടക്കുമ്പോൾ എയറിനെ ചൂടാക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് എനർജി എടുക്കും അപ്പം നമുക്ക് കറക്റ്റ് മെഷർമെൻറ്റ് കിട്ടില്ല എയറിനെയും കൂടെ ചൂടാക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പം നമ്മുടെ സെൻസറിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്കും കുറേയൊക്കെ ചൂട് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ തന്നെ എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം അങ്ങനെ എയർ അബ്സോർപ്ഷൻ നടക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ട്യൂബിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ അബ്സോർപ്ഷൻ ഒഴിവാക്കാൻ ഡ്രൈ എയറിനെ നമ്മൾ ഫിൽ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ കണ്ടത് എന്താണ് പൈറീലിയോമീറ്റർ ഡയറക്റ്റ് റേഡിയേഷനെ മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് എത്ര തരം പൈറീലിയോമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് മൂന്ന് തരമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ആങ്സ്ട്രം കോമ്പൻസേഷൻ പൈറീലിയോമീറ്റർ എബോത്ത് സിൽവർ ഡിസ് പൈറീലിയോമീറ്റർ ആൻഡ് എപ്ലി പൈറീലിയോമീറ്റേഴ്സ് ഇത് നിങ്ങൾ നന്നായി വായിച്ചോളൂ ഈ ഒരു വീഡിയോ നന്നായി ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഇതിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നിങ്ങൾ വൃത്തിയായിട്ട് പഠിക്കാം ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഫോർ ടുഡേ താങ്ക് യു